തൃശൂർപൂര വിളംബരം ഇന്ന് രാവിലെ പത്ത് മണിയോടെ തെച്ചിക്കോട്ട രാമചന്ദ്രൻ വടക്കുന്നാഥ ക്ഷേത്രത്തിലെ തെക്കേ ഗോപുരനട തുറക്കുന്നതോടെ നടക്കും നാല് പാപ്പാന്മാരുടെ സംരക്ഷണയിലാകും തെച്ചിക്കോട്ട രാമചന്ദ്രൻ എത്തുക ആനയുടെ ചുറ്റും പത്ത് മീറ്റർ ബാരിക്കേഡ് ഉപയോഗിച്ച് സുരക്ഷാ വലയം തീർക്കും കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി പൂരപ്പറമ്പിൽ നിന്നും അഭിറാം നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് അഭിറാം അനുഷിതങ്ങൾക്ക് ഒടുവിൽ തെച്ചിക്കോട്ട് രാമചന്ദ്രൻ തന്നെ പൂര വിളംബരം നടത്തുന്നു നെയ്ത്തില കാവിലമ്മയെ തിടമ്പേറ്റി തെക്കേ ഗോപുരനട തുറന്ന് പടിഞ്ഞാറേ നടയിൽ വന്ന് വിളംബരം നടത്തുക അതാണ് ഇന്നത്തെ ചടങ്ങ് എത്ര സമയം നീണ്ടു നിൽക്കും പൂരപ്രേമികൾ എത്രമാത്രം ആവേശത്തിലാണ് ഈ തൃശൂർ പൂരത്തിന്റെ പൂരം വിളംബരം ചെയ്യുക ഏറ്റവും ആവേശകരമായ കാഴ്ചകളാണ് തൃശൂർ പൂരത്തിന്റെ ഏറ്റവും ആവേശകര കാഴ്ചകളാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വലിയ ജനസഞ്ചയം തന്നെ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം നേരത്തെ തന്നെ തൃശൂർ പൂരത്തിൽ തെച്ചിക്കോട്ടുകാർ രാമചന്ദ്രൻ പങ്കെടുക്കില്ല എന്ന് നടത്തിയ വലിയ അനുചിതങ്ങൾക്ക് ഒടുവിലാണ് ഇപ്പോൾ രാമചന്ദ്രനെ തിടമ്പേറ്റാൻ എത്തുന്നത് കടുത്ത സുരക്ഷാ സന്നാഹങ്ങളാണ് ഇവിടെ പോലീസ് ഏർപ്പാടാക്കിയിരിക്കുന്നത് കാരണം ആനയുടെ അടുത്തേക്ക് ആരും വരാതിരിക്കും കൃത്യമായി തന്നെ ബാരിക്കേഡ് തിരിച്ച് ആൾക്കാരെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഈ കർശനമായ സുരക്ഷ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി വലിയ ആവേശമാണ് ഇവിടെ എത്തുന്നത് വലിയ ജനക്കൂട്ടം തന്നെ ഇവിടെ ഒഴുകി എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഇവിടെ പൂർണ്ണമായി തന്നെ വടം കെട്ടി തിരിച്ച് ഈ രീതിയിൽ ഇവിടെ ആളുകളെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അത് അതിന് ആ നിബന്ധനകളെല്ലാം തന്നെ കൃത്യമായി സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളും പോലീസ് പാലിക്കുന്നുണ്ട് അത് പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും കൃത്യമായി കാണാവുന്ന രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ തീരുമാനിച്ച് ഉറപ്പിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്നത് കാരണം ഒരു വ്യക്തികൾക്ക് പോലും മറ്റ് അപകടങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനുള്ള എല്ലാ സുരക്ഷയും ഇവിടെ പോലീസ് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് കൂടാതെ തന്നെ ആനയെ പ്രകോപിതനാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആനയെ പ്രകോപിപ്പിക്കുന്ന ഓരോ തരത്തിലുള്ള നീക്കങ്ങളും ആരുടെ ഭാഗത്തും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനും കൃത്യമായി തന്നെ പോലീസ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് എലിഫൻസ് കൂർ അടക്കമുള്ള ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അല്പസമയത്തിനകം ഈ ചടങ്ങ് നടക്കും ഈ നീതലക്കാവിൽ അമ്മയുടെ തിടമ്പേറ്റി വരുന്ന വന്ന ആന ആ തിടമ്പ് രാമചന്ദ്രൻ കൈമാറി രാമചന്ദ്രൻ തുറന്ന് ഗോപുരനടയ്ക്ക് അകത്ത് കയറിയ ശേഷമായിരിക്കും ഈ പടിഞ്ഞാറെ ഗോപുരനട തുറന്ന് പൂരം വിളംബരം ചെയ്യുക അതിന്റെ പൂരത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഔദ്യോഗികമായ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ ചടങ്ങുകൾ ഒന്നാണ് നടക്കാനിരിക്കുന്നത് അല്പസമയത്ത് തന്നെ ആ ചടങ്ങ് നടക്കുകയും ചെയ്യും വലിയ ഒരു ജനസഞ്ചയനാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ കാത്തുനിൽക്കുന്നത് ചടങ്ങ് തുടങ്ങാൻ ഇനിയും നിമിഷങ്ങൾ ബാക്കിയുണ്ട് രാവിലെ മുതൽ വലിയ ജനക്കൂട്ടം തന്നെ ഇവിടേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് ഈ രാമചന്ദ്രന് ജയ് വിളിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ പൂരത്തിന്റെ ഏറ്റവും ആവേശ കാഴ്ച കാണാനുമായി വലിയ ജനസഞ്ചയനം ഇവിടേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം കൃത്യമായി കഴിഞ്ഞ തവണ വ്യത്യസ്തമായി സുരക്ഷ കൃത്യമായി തന്നെ പോലീസ് നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട് ഒരു അപകടവും ആർക്കും പറ്റാതിരിക്കാൻ കൃത്യമായ ശ്രദ്ധ പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അത് കൂടാതെ തന്നെ മറ്റ് നാളെ ആരംഭിക്കുന്ന ചെറിയ പൂരങ്ങൾ ചെറുപൂരങ്ങളാണ് തന്നെ ഇവിടെ കെത്തിച്ചത് അതിന് വേണ്ട എല്ലാ തയ്യാറെടുപ്പുകളും ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുമുണ്ട് എന്തായാലും രാമചന്ദ്രൻ അല്പസമയത്തിനകം നടത്തുള്ള തുറക്കുമ്പോൾ വലിയ ആവേശം തന്നെയാണ് തൃശൂർ പൂരത്തിന്റെ ആവശ്യം നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നത് ഈ അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഈ ചടങ്ങ് പുരോഗമിക്കുകയും ചെയ്യും അശ്വതി അഭിറാം അവിടെ കാലാവസ്ഥ അനുകൂലമാണോ എത്ര സമയമാണ് ഈ പൂര വിളംബര ചടങ്ങ് നീണ്ടു നിൽക്കുക തീർച്ചയായും അശ്വതി വളരെ നല്ല കാലാവസ്ഥയാണ് കാലാവസ്ഥയിൽ മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളും തന്നെയില്ല ചൂട് അല്പം കൂടുതലാണ് പക്ഷെ അതൊന്നും ഇവിടെ ആരും വകവയ്ക്കുന്നില്ല പൊടി ഇവിടെ പ്രശ്നമുണ്ട് പക്ഷെ അതും ആരും വകവയ്ക്കുന്നില്ല കൃത്യമായി തന്നെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള അനുകൂലമായ അവസ്ഥയിലാണ് പോലീസ് ഇവിടെ കാര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് ഒരു തരത്തിലുമുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ആർക്കും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനും പോലീസ് പ്രത്യേകം ശ്രമിക്കുന്നുമുണ്ട് ഈ ചടങ്ങുകൾ അല്പസമയത്ത് തന്നെ ആരംഭിക്കുകയായിരിക്കും ഈ പത്തരയോട് കൂടി തന്നെ ഈ ചടങ്ങ് ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നത് പക്ഷേ പത്ത് മണിയോട് കൂടി തന്നെ ഈ ചടങ്ങ് ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് നമുക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നത് എന്തായാലും പത്ത് അര അതോടെ ഈ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പൂർത്തീകരിച്ച് രാമചന്ദ്രൻ തൃശൂർ പൂരം വിളംബരം ചെയ്യുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഈ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം ഈ വലിയ ജനക്കൂട്ടം തന്നെയാണ് രാവിലെ ഈ ഏകദേശം എട്ട് മണിയോട് തന്നെ വലിയ ജനക്കൂട്ടം ഇവിടേക്ക് സ്ഥാനം പിടിക്കുകയായിരുന്നു ഈ ബാരിക്കേഡ് എല്ലാം വെച്ച് തിരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെല്ലാം ചുറ്റും കൂടി വലിയ ജനക്കൂട്ടമാണ് ഈ പൂരം ആസ്വദിക്കാൻ രാമചന്ദ്രന്റെ ആ ഒരു വരവ് കാണാനായി കാത്തിരിക്കുന്നത് അത്രയും വലിയ ഒരു ആവേശമാണ് പൂരപ്രേമികൾക്കുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഈ ആനയെ സംബന്ധിച്ചിടത്
അശ്വതി രാമൻ ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു വടക്കുനാഥൻ്റെ മണ്ണിൽ രാമൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അല്പസമയത്തിനകമാണ് ഈ ചടങ്ങുകൾ പുരോഗമിക്കാൻ പോകുന്നത് ദേവിദാസൻ എന്ന ആനയാണ് ഈ തിളമ്പുമായി ഇവിടേക്ക് എത്താനിരിക്കുന്നത് ആ ആന എത്തുന്നതേ ഉള്ളൂ തുറന്ന് ദേവിദാസൻ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ തിളമ്പ് രാമചന്ദ്രൻ ഏറ്റുവാങ്ങും ദേവിയുടെ തിളമ്പുമായി തുറന്ന് വടക്കേ ഗോപുര നടയിലേക്ക് കടക്കുന്ന രാമൻ ആ അവിടുത്തെ ചടങ്ങുകളെല്ലാം പുരോഗമിച്ചായിരിക്കും ഈ ഇവിടെ ഇവിടേക്ക് ഈ തള്ളി തുറക്കാനായി എത്തുക ആ ഒരു ചടങ്ങിനാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് മറ്റ് ചടങ്ങുകൾ തന്നെ പുറത്തിൽ പ്രധാനമല്ല ആനച്ചമയവും പ്രദർശനവും മറ്റുമുണ്ട് അതല്ലാതെ പൂരത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗികമായ മറ്റു ചടങ്ങുകളും തന്നെ ഇന്നില്ല എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ് എന്തായാലും ഈ ഒരു ആവേശ കാഴ്ചയാണ് പൂരത്തിൻ്റെ തുടക്കമാകാൻ പോകുന്നത് വലിയ ജനക്കൂട്ടം ഈ പൂരപ്പറമ്പിനെ നിറഞ്ഞു കവിയുന്ന ജനക്കൂട്ടം പൂരപ്പറമ്പിന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നതിന് അപ്പുറത്തേക്കുള്ള ജനക്കൂട്ടമാണ് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഈ തിടമ്പുമായി തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രന് പകരം എത്തിയ ദേവിദാസൻ എന്ന ആന ഈ തിടമ്പുമായി ഇവിടേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് ആ അതിൻ്റെ ആവേശത്തിലാണ് മുഴുവൻ ജനങ്ങളും തുറന്ന ഈ തിടമ്പ് രാമചന്ദ്രൻ ഏറ്റുവാങ്ങുകയും അതിനുശേഷമായിരിക്കും ഈ നട തള്ളി തുടങ്ങുന്ന ചടങ്ങിലേക്ക് പോവുക ഈ നമുക്കറിയാം രാമചന്ദ്രനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വലിയ ആനകളിൽ ഒന്നാണ് രാമചന്ദ്രൻ അതിൻ്റെ എല്ലാ ആവേശവും ഈ ഇവിടത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് അത് കാണിക്കുന്നുമുണ്ട് ഈ എല്ലാ തരത്തിലും ഈ രാമചന്ദ്രനെ വരവേൽക്കാനുള്ള പൂർണ്ണമായ തകർടുപ്പിലാണ് തൃശ്ശൂരിലെ പൂരപ്രേമികളും ആനപ്രേമികളും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ വന്ന വാർത്തകൾ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി കൂടുതൽ ആവേശം ഈ ഈ ഈ ജനക്കൂട്ടത്തിനുണ്ട് എന്ന് എടുത്തു പറയേണ്ടി വരും മറ്റ് മറ്റ് ചെറിയ പൂരങ്ങൾക്കുള്ള ആനകളെയും മറ്റും ഇവിടേക്ക് എത്തുന്നുമുണ്ട് പക്ഷേ എന്തായാലും രാമചന്ദ്രനെയാണ് ഇവർ കാത്തിരിക്കുന്നത് രാമചന്ദ്രൻ ഈ തള്ളി തുറക്കുന്ന ചടങ്ങിന് വേണ്ടിയാണ് ഇവർ കാത്തിരിക്കുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചടങ്ങിലേക്ക് പോകുമെന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ എത്തിക്കഴിയുന്നത് ഈ ദേവീദ ദാസൻ എന്ന ആന ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് തച്ചുകോട്ടുകാവിന്റെ ഏറ്റവും മറ്റൊരു ആനയാണ് ദേവിദാസൻ നെയ്തലക്കാവിൽ അമ്മയുടെ തിടമ്പുമായി ദേവിദാസൻ ഇപ്പോൾ വടക്കുന്നാഥന്റെ മണ്ണിലേക്ക് എത്തുന്നു വടക്കുന്നാഥന്റെ മണ്ണിൽ നെയ്തലക്കാവിൽ അമ്മയെ രാമ രാമൻ ഏറ്റുവാങ്ങും തുടർന്ന് രാമനാകും ഈ ചടങ്ങുകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുക രാമനെ നടത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയാ കഴിയില്ല എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ദേവിദാസൻ ഈ ചടങ്ങ് ഏറ്റെടുത്തത് രണ്ട് ആനകളും തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് ദേവസ്വത്തിന്റെ ആനകളാണ് രാമചന്ദ്രനും ദേവിദാസനും രണ്ട് ആനകളും തലയെടുപ്പുള്ള ആനകളാണ് ഏറ്റവും കേരളത്തിന് പ്രസ്തുതമായ രണ്ട് ആനകളാണ് ദേവിദാസനും രാമനും എന്തായാലും ദേവിദാസൻ ഈ തിടമ്പ് രാമൻ കൈമാറുന്നതോടെ തൃശ്ശൂർ പൂരത്തിന്റെ പൂരം വിളംബരത്തിന്റെ ചടങ്ങുകൾ ഔദ്യോഗികമായി ആരംഭിക്കും രാമനെ ഈ ഇവിടെ എത്തിച്ചത് ലോറിയിലാണ് തുറന്നും ഇതിനുശേഷവും അങ്ങനെ തന്നെയാവും കാരണം ആനയെ നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകാൻ കഴിയില്ല അതിനുശേഷം ഈ തിടമ്പ് വീണ്ടും രാമൻ ഈ തെക്കേ കൊഴുത്ത നടയിലൂടെ കയറി തള്ളി തുറന്ന ശേഷം തിടമ്പ് തുടർന്ന് ഈ ഇവിടെ നിന്ന് കൈമാ രാമന് കൈമാറും അതിനുശേഷമായിരിക്കും രാമൻ ഈ തിടമ്പുമായി തള്ളി തുറക്കുക ആ ആ ചടങ്ങിന് ശേഷം വീണ്ടും രാമന് ഇവിടെ നിന്ന് ലോറിയിൽ തന്നെയാണ് കൊണ്ടുപോകാൻ നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകാൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ ആ തിടമ്പുമായി പിന്നീട് ദേവിദാസനാകും ദേവിയുടെ തിടമ്പ് ഏറ്റുവാങ്ങുക അത്തരത്തിൽ കഴിഞ്ഞ തവണ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി രണ്ട് ആനകൾ ഇത്തവണ നീതലക്കാവിൽ അമ്മയുടെ തിടമ്പ് ഏറ്റുന്നു എന്നുള്ളതും ശ്രദ്ധേയമാണ് ഈ ഈ ഈ ആന ഈ ആനയ്ക്കാണ് ഈ ആനയും പ്രസിദ്ധമായ ആനയാണ് കാരണം വലിയ ആനകളിൽ ഒന്നാണ് തലയെടുപ്പുള്ള ആനയാണ് ഈ ആനയിൽ നിന്ന് തിടമ്പ് രാമൻ ഏറ്റുവാങ്ങാനുള്ള അല്പസമയത്തിനകം ഏറ്റുവാങ്ങും ഈ തിടമ്പ് രാമന്റെ അടുത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ എത്തിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം മൂലസ്ഥാനത്ത് നിന്നുമാണ് ഈ ചടങ്ങ് ആരംഭിക്കുക തുടർന്ന് നെയ്തലക്കാവിൽ അമ്മയുടെ തിടമ്പുമായി രാമൻ വടക്കുന്നാഥന്റെ മണ്ണിലേക്ക് പോകും വടക്കുന്നാഥന്റെ മണ്ണിൽ നിന്ന് ഈ നെയ്തലക്കാവിൽ അമ്മയുടെ തിടമ്പുമായി രാമൻ വടക്കുന്നാഥന് വഴങ്ങിയ ശേഷമാകും ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് പോവുക അത്തരത്തിൽ തീർത്തും വ്യത്യസ്ത കഴിഞ്ഞ തവണ വ്യത്യസ്തമായ ചടങ്ങുകളാണ് ഇത്തവണ അരങ്ങേറിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ എന്തായാലും വലിയ ആവേശം വലിയ ജനക്കൂട്ടം തൃശ്ശൂർ പൂരം അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉദ്യമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നു വലിയ പൂരലഹരിയിലാണ് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഉള്ളത് വലിയ ആവേശത്തിലാണ് തൃശ്ശൂരിലെ ഈ പൂരപ്രേമികളെല്ലാം ഉള്ളത് എന്തായാലും അല്പ സമയത്തിനകം ഈ ചടങ്ങുകൾക്ക് ആരംഭമാകും രാമനെ ഇവിടെ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ തവണ വ്യത്യസ്തമായി ഇത്തവണ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ രാമൻ നടത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയാത്തൊരവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ തിടമ്പെ എന്നാൽ വേറൊരു ആനയെ ഏൽപ്പിക്കേണ്ടി വന്നത് രാമൻ്റെ ആരോഗ്യം സംബന്ധിച്ചും സുരക്ഷയെ സംബന്ധിച്ചും കൃത്യമായ മുൻകരുതലുകൾ പോലീസും മറ്റ് സംവിധാനങ്ങളും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അ
ആവേശം കാണാൻ കഴിയും പൂരം അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ആവേശമായ കാഴ്ചയിലേക്ക് പോകുന്നു തീർത്തും ആവേശമാണ് തൃശ്ശൂർ പൂരത്തിന് തുടക്കം എന്ന് പറയേണ്ടി വരും നേരത്തെ പല വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അതിൽ നിന്നെല്ലാം മാറി അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പൂരത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ആവേശകരമായ കാഴ്ചയിലേക്ക് പൂരം കടക്കുന്നു പൂരം അതിൻ്റെ നടത്തിപ്പ് കൊണ്ടും ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമാണ് കാരണം എല്ലാ സുരക്ഷാ സന്നാഹങ്ങളും എടുത്തുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇത്തവണ പൂരം ഇവിടെ പോലീസും മറ്റു ജില്ലാ ഭരണകൂടവും നടപ്പിലാക്കുന്നത് എല്ലാ വ്യക്തികളുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ഉറങ്ങുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും സുരക്ഷ അത്രത്തോളം പ്രാധാന്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആനയെ പ്രകോപിപ്പിക്കാൻ ആരെയും അനുവദിക്കില്ല നമുക്ക് നേരത്തെ അറിയാം ഗുരുവായൂരിലും മറ്റും അപകടം ഉണ്ടാക്കിയ തരത്തിലുള്ള വാർ അപകടം ഉണ്ടാക്കിയ ആനയാണ് രാമചന്ദ്രൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃത്യമായ സുരക്ഷാ മുൻകരുതലും പോലീസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് അന്ന് ആന വിരണ്ടോടിയതാണ് അതിനാൽ തന്നെ ആനയെ ഒരു തരത്തിലും പ്രകോപിപ്പിക്കാൻ ആരെയും അനുവദിക്കില്ല ആൾക്കൂട്ടങ്ങളെ ആനയുടെ അടുത്തേക്ക് അടുപ്പിക്കുകയുമില്ല കൃത്യമായ ദൂരം പാലിച്ച് മാത്രമാകും ആന ഇവിടേക്ക് എത്തിക്കുക ആ ഒരു ആ ഒരു കൃത്യമായ സുരക്ഷാ സന്നാഹങ്ങൾ പോലീസ് ഇവിടെ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുമുണ്ട് എല്ലാ തരത്തിലും ഇവിടെ കൃത്യമായ സുരക്ഷ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒന്നാണ് ഡോക്സ് ഫോർ അടക്കമുള്ളവ ഇവിടെ പരിശോധന നടത്തുന്നുണ്ട് അത് കൂടാതെ തന്നെ കൃത്യമായി പല അഞ്ച് ഐ പി എസ് ട്രെയിനുകൾ ഇവിടെ സ്ഥലത്ത് ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് കൂടാതെ മുന്നൂറോളം എസ് ഐ മാർ ഇവിടെ ഉണ്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾ കേരളത്തിൽ വന്നു പോയി എന്നതുമായി എന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ തന്നെ ഇത്തവണ തൃശൂർ പൂരത്തിന് കൂടുതൽ സുരക്ഷ ഒരുക്കിയിരുന്നു ആ രീതിയിൽ എന്തൊക്കെ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെ മുന്നൊരുക്കങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് തീർച്ചയായും അശ്വതി നമുക്കറിയാം ശ്രീലങ്കയിലും മറ്റുമുണ്ടായ ഭീകരാകരണ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൃത്യമായ സുരക്ഷയാണ് പൂരത്തിന് ഒരുക്കിയത് അത് ആദ്യഘട്ടം മുതലേ പോലീസ് കൃത്യമായി പറയുകയും ചെയ്തു ഇവിടേക്ക് പൂരം കാണാൻ വരുന്ന ആരും ബാഗുമായി വരരുതെന്ന് കൃശ്യമായ നിർദ്ദേശം പോലീസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ക്ലോക്ക് റൂം സംവിധാനമുണ്ട് ബാഗുമായി എത്തുന്നവർക്ക് ക്ലോക്ക് റൂമിൽ ബാഗുകൾ സൂക്ഷിക്കാം അതിനുശേഷം പൂരം നഗരിൽ നിന്ന് മടങ്ങുമ്പോൾ അവർക്ക് ആ ബാഗുമായി മടങ്ങുകയും ചെയ്യാം അത്തരത്തിൽ കൃത്യമായ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പോലീസ് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് കൃത്യമായി പാലിക്കാനും പോലീസ് തയ്യാറായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം ഈ നമ്മൾ നമുക്കറിയാം ഈ രാമ ുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം പരിഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആനയ്ക്ക് നേരത്തെ ഇവിടെ ആദ്യം ഘട്ടത്തിൽ ഇവിടെ കടന്നു വരാനുള്ള ഒരു വിലക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ജില്ലാ ഭരണകൂടം ആ വിലക്ക് നൽകിയിരുന്നു പക്ഷെ അത് രണ്ട് ദിവസം നീണ്ട സർക്കാരിൻ്റെയും മറ്റും ക്രിയാത്മകമായ ഇടപെടൽ മൂലം ആനയെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നതിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട് ആ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നിരവധി നിബന്ധനകളും ജില്ലാ ഭരണകൂടം വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ശ്രദ്ധേയമാണ് ആനയുടെ പത്ത് മീറ്റർ അപ്പുറത്തേക്ക് ബാരിക്കേഡ് തീർത്ത് ആളുകളെ തടയുന്നുണ്ട് ആനയുടെ അടുത്തേക്ക് വരാതിരിക്കാൻ ആളുകളെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുമുണ്ട് ഇത് കൂടാതെ തന്നെ നാല് പാപ്പാന്മാർ രാമചന്ദ്രനെ അകമ്പടി സേവിക്കും നാല് വശത്തുമായി അവർ ആ രാമനെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യും നേരത്തെ നടത്തിയ ഫിറ്റ്നസ് പരിശോധനയിൽ മറ്റും രാമൻ കൃത്യമായി തന്നെ പാപ്പാന്മാരോടും മറ്റും അനുസരണ കാണിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമായിരുന്നു അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ പാപ്പാന്മാരുടെ കശ്ച നിയന്ത്രണത്തിലാകും രാമൻ്റെ ഓരോ നീക്കവും ആ ഈ ആവേശം അതിൽ കടക്കാതിരിക്കാനുള്ള കൃത്യമായ നീക്കങ്ങളും പോലീസ് നടത്തുന്നുണ്ട് കാരണം നമുക്കറിയാം വലിയ ആവേശം ചിലപ്പോൾ ആനയുടെ അടുത്തേക്ക് എത്താൻ ആളുകളെ നിർബന്ധിതരാക്കും അത് വലിയ അപകടങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് കാരണമാകും കാരണം രാമൻ്റെ വലത് കണ്ണിന് കാഴ്ചക്കുറവുണ്ടെന്ന രീതിയിലുള്ള വാർത്ത റിപ്പോർട്ടും നേരത്തെ തന്നെ പുറത്തു വന്നിരുന്നു പൂർണ്ണമായ കാഴ്ചക്കാരല്ലെങ്കിൽ കൂടി കാഴ്ചയ്ക്ക് ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പോൾ ഏത് രീതിയിൽ ആൾക്കാർ അടുത്തേക്ക് എത്തിയുള്ളത് ആനയ്ക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുമോ ഇല്ലേ എന്നുള്ള പ്രശ്നം വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു തരത്തിലും ആനയുടെ തൊട്ടടുത്തേക്ക് ആൾക്കാരെ എത്താതെ എത്തിക്കാതിരിക്കാൻ പോലീസ് കൃത്യമായി തന്നെ ബാരിക്കേഡ് ഒരുക്കി ആളുകളെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കൃത്യമായി തന്നെ പോലീസ് എല്ലാ വശത്തും കൃത്യമായ സുരക്ഷ ഒരുക്കിയിട്ടുമുണ്ട് ഈ ഒരു വ്യക്തി പോലും ബാരിക്കേഡിന് അപ്പുറത്തേക്ക് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ട കർശനമായ നിർദ്ദേശങ്ങളും പോലീസ് ഇവിടെ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപകടങ്ങൾ പരമാവധി കുറച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പൂരം അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ രീതിയിൽ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് പോലീസ് തൃശ്ശൂരിൽ ഇത്തവണ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തൃശ്ശൂർ പൂരം ഏറ്റവും മനോഹരമായി തന്നെ ഓരോ വ്യക്തിക്കും ആഘോഷിക്കാം ആസ്വദിക്കാം അവിടെ പങ്കുചേരുകയും ചെയ്യാം പക്ഷേ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് അതിരുകടന്ന ആവശ്യങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനമില്ല അത് അപകടങ്ങൾ വിളിച്ചു വരുത്തു വന്ന കൃത്യമായ ധാരണ പോലീസിനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിരുകടന്ന ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വിലയില്ല ആവേശത്തിന് ആവേശങ്ങൾക്കാവാം പക്ഷേ അതിൽ കടക്കാൻ പാടില്ല എന്ന കൃത്യമായ നിർദ്ദേശം പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുമുണ്ട് എന്തായാലും
കോട്ടുകാവ് രാമത്തിന് ഈ നട തള്ളി തുറന്ന് പൂരം തൃശ്ശൂർ പൂരം വിളംബരം ചെയ്യും തുറന്ന് പൂരത്തിൻ്റെ നാളാണ് നാളെ മുഴുവൻ ഈ പൂരത്തിൻ്റെ നാളായിരിക്കും അത്തരത്തിൽ ഈ വരാൻ പോകുന്ന പൂരത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പൂരമായി മാറുകയാണ് രാമൻ്റെ വരവ് ആ പൂരത്തിനുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ് തൃശ്ശൂരിലെ മുഴുവൻ പൂരപ്രേമികളും അശ്വതി അഭിറാമാണ് പൂരപ്പറമ്പിൽ നിന്നും വിവരങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തൃശൂർ പൂരത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ ചടങ്ങായ പൂര വിളംബരം അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ നടക്കും നെയ്ത്തലക്കാവിലമ്മയെ തിടം നെയ്ത്തലക്കാവമ്മയുടെ തിടം ബേറ്റി വടക്കുനാഥനിലെത്തി തെക്കേ ഗോപുരനട തുറന്ന് പടിഞ്ഞാറെ നടയിലെത്തി പൂര വിളംബരം നടത്തുക എന്നതാണ് ഈ പ്രസിദ്ധമായ വിളംബര ചടങ്ങ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ ഇത്തവണ തെച്ചിക്കോട്ട് രാമചന്ദ്രൻ തിടം വേറ്റാൻ എത്തുമോ എന്ന സംശയങ്ങളും അനിശ്ചിതങ്ങൾക്കും എല്ലാം ഒടുവിൽ പൂരപ്രേമികൾക്ക് വളരെ ആവേശമായി തെച്ചിക്കോട്ട് രാമൻ തന്നെ നെയ്ത്തലക്കാവിൽ അമ്മയുടെ തിടം വേറ്റിക്കൊണ്ട് തെക്കേ ഗോപുര നട തുറക്കും എന്നാൽ തെച്ചിക്കോട്ട് രാമന്റെ പ്രായം കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് ചില നിഷ്കർഷ എല്ലാം ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുമുണ്ടായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ തെച്ചിക്കോട്ട് ദേവസ്വത്തിന്റെ മറ്റൊരാനയായ ദേവീദാസനാണ് നെയ്ത്തലക്കാവ് ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും തിടം പേറ്റി ഇപ്പോൾ വടക്കുനാഥനിലെത്തിയിരിക്കുന്നത് മൂലസ്ഥാനത്തെത്തി ദേവീദാസനിൽ നിന്നും തിടമ്പ് തെച്ചിക്കോട്ട് രാമൻ ഏറ്റ് വാങ്ങി വടക്കുനാഥനിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും പൂരവിളംബരത്തിന്റെ ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിക്കുകയായി അഭിറാം തുടരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അഭിറാം തുടരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാറമേക്കാവും അതുപോലെ തന്നെ തിരുവമ്പാടിയും ഓരോ വർഷവും മത്സരിച്ചാണ് ഓരോ വിഭാഗങ്ങൾ കാര്യങ്ങളും ഒരുക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ കൗതുക കാഴ്ചകളാണ് ഇത്തവണ പൂരപ്രേമികൾക്കായി ഇരു വിഭാഗവും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ആശ്വതി നമുക്കറിയാം തിരുവമ്പാടിയും പാറമേക്കാവുമാണ് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട വിഭാഗങ്ങൾ ഇവർ രണ്ടു പേരും പരസ്പരം മത്സരിച്ച് തന്നെയാണ് ഈ കൗതുക കാഴ്ചകൾ ഒരുക്കുന്നതിൽ മത്സരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ എല്ലാ ആവേശവും ഇന്നലെയാണ് സാമ്പിൾ വെടിക്കെട്ടിലും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനെ തുടർന്ന് വരാൻ പോകുന്ന വെടിക്കെട്ടിലും മറ്റും അത് നമുക്ക് പ്രകടമാവുകയും ചെയ്യും ഇതിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയ കാര്യം രാമൻ്റെ വരവ് ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് അറിഞ്ഞതിന് തൊട്ട് പിന്നാലെ ആന ഉടമകൾ അതിൽ ഒരു സമരവും സമരം പ്രഖ്യാപിച്ച് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു ആനകളെ ഒന്നും വിട്ടു നൽകേണ്ട എന്നവർ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അത്തരത്തിലൊരു നീക്കം ഉണ്ടായതിന് തൊട്ട് പിന്നാലെയാണ് വലിയ രീതിയിൽ തന്നെ ചർച്ചകൾ ഉണ്ടായതും അത്തരത്തിൽ സർക്കാരിൻ്റെ എല്ലാം ക്രിയ ത്മകളുടെ മൂലം രാമൻ തിരിച്ചു വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരികയും ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ആന ഓണേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ്റെ ഫെഡറേഷൻ്റെ സംസ്ഥാന നേതാവ് മഹേഷേട്ട നമ്മളോട് ചെയ്യുകയാണ് മഹേഷേട്ടാ വലിയ സമര പ്രഖ്യാപനങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയത് അതിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു ഫലപ്രാപ്തിയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ എത്തിയെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ തെച്ചുകോട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രൻ എന്നാണോ ശ്രീ വടക്കുന്നാരൻ്റെ നട തെക്കേ ഗോപുര നട തുറന്ന് പുറത്തേക്ക് എഴുന്നള്ളിയത് അതിനുശേഷം എന്നും വിവാദങ്ങളായിരുന്നു കാരണം എല്ലാ ജില്ലാ മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റിയിലും ഈ ആനയെ നിരോധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എവിടെ നിന്നൊക്കെയോ ചില എൻ ജി ഓസ് അവർ ആൾക്കാരെ കുത്തി ജില്ലാ മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റിയിൽ കുത്തി കയറ്റിക്കൊണ്ട് ഒരുപാട് തടസ്സങ്ങളായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ സമയത്തും ആനയിൽ നിന്നുണ്ടായ ചെറിയൊരു അപകടം അത് ഈ ആനയുടെ പുറകിൽ പടക്കം പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ആന ഞെട്ടി തിരിച്ചു വന്ന് മുന്നിലേക്ക് ചാടിയ സമയത്ത് അതിൻ്റെ അടിയിൽ പെട്ടതാണ് അല്ലാതെ അല്ലാതെ അത് ആന മനഃപൂർവ്വം ചെയ്തൊരു തെറ്റായിരുന്നില്ല എന്നിട്ട് പോലും ഈ ആനയെ ബാൻ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വളരെ ശക്തമായ നീക്കങ്ങൾ നടക്കുകയും സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ പോലും അവർ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജില്ലാ മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റിയാണ് തെച്ചുകൊട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആനയെ നിരോധിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഉത്തരവ് ഇറക്കിയത് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ നമ്മുടെ ദേവസ്വം മന്ത്രിയും അതുപോലെ തന്നെ തൃശ്ശൂർ എം എൽ എ കൂടിയായിട്ടുള്ള വി എസ് സുനിൽകുമാർ കെ ബി ഗണേഷ് കുമാർ കേരള എലിഫൻറ്റ് ഓണേഴ്സ് ഫെഡറേഷൻ്റെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കൂടിയാണ് ശ്രീ കെ ബി ഗണേഷ് കുമാർ ആനയെക്കുറിച്ച് വളരെയധികം വ്യക്തമായിട്ട് അറിയുന്ന ഒരാളാണ് അദ്ദേഹവും കൂടി ഇടപെട്ട് ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് ഏറ്റവും അടുത്ത ദിവസം കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് തിരുവനന്തപുരത്ത് യോഗം ചേരുകയും അവർക്ക് സത്യാവസ്ഥ മനസ്സിലായതിൻ്റെ പേരിൽ ഡോക്ടർമാരുടെ ഒരു അന്വേഷണ സംഘത്തെ വെച്ചുകൊണ്ട് ജില്ലാ മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റിക്ക് വീണ്ടും ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുവാനായിട്ട് ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ആ സമയത്ത് തന്നെ കോടതിയിൽ നിന്നും ആനയെ എഴുന്നള്ളിക്കുന്നതിന് കോടതിയിൽ നിന്നും പ്രത്യേക നിർദ്ദേശങ്ങളൊന്നുമില്ല ജില്ലാ മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റി പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് ജില്ലാ കളക്ടർ പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് ആനയെ എഴുന്നള്ളിക്കാം എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനമാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് എന്ന് എന്നിരുന്നാലും നമ്മുടെ നമ്മു
ജനങ്ങൾ അത്രയധികം ആനയെ വില കൽപ്പിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത്രയധികം സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നുള്ള എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു തെളിവാണ് ഈ ജനസമൂഹം മുഴുവൻ കേരളത്തിലെ ഒരുവിധം ആനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ അല്ലെങ്കിൽ മൃഗസ്നേഹികൾ നല്ലൊരു ശതമാനം മൃഗസ്നേഹികൾ കപട മൃഗസ്നേഹികളല്ല യഥാർത്ഥം മൃഗസ്നേഹികൾ തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രന് വേണ്ടി അത്രയധികം പ്രയത്നിച്ചിരുന്നു അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് ദേവസ്വം രാമചന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്ന യാന തെക്കേ ഗോപുരം തുറന്ന് പുറത്തേക്ക് വരാനിടയായ സാഹചര്യം നമ്മുടെ സർക്കാരിൻ്റെ ഇടപെടൽ കൃത്യമായി ക്രിയാത്മകമായ ഇടപെടൽ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായി ദേവസ്വം മന്ത്രി ആയാലും അതുപോലെ തന്നെ സുനിൽകുമാർ മന്ത്രി ആയാലും അത്തരത്തിലുള്ള ബാറ്റ് ഗണേഷ് കുമാർ എം എൽ ആയാലും കൃത്യമായി തന്നെ സർക്കാരിൻ്റെ ഇടപെടൽ കൃത്യമല്ലേ കാര്യത്തിൽ അതായത് ചെറിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് വനംവകുപ്പ് മന്ത്രി വിളിച്ചു ചേർത്തൊരു യോഗത്തിൽ കെ ബി ഗണേഷ് കുമാർ എം എൽ എ മുൻകൈ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു കഴിഞ്ഞ പത്തേ നാളെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഒരു യോഗം വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ യോഗത്തിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ മിനിറ്റ്സായി വന്ന സമയത്ത് ചെറിയ ചെറിയ തെറ്റുകൾ അതിനകത്ത് സംഭവിച്ചിരുന്നു അതിനെ ചൊല്ലിയാണ് പിന്നീട് വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ നടന്നത് പക്ഷെ അതെല്ലാം കറക്റ്റ് സമയത്ത് തന്നെ സർക്കാർ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് അവരത് തെറ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൊരു തെറ്റായിരുന്നില്ല അത് ചില ഏതോ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും പറ്റിയ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്കുകളായിരുന്നു അതെല്ലാം കറക്റ്റ് സമയത്ത് തന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് വലിയൊരു പ്രശ്നം ഒഴിവായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ കടകംപള്ളി ദേവസ്വം മന്ത്രി ശ്രീ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ അവർകൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട തൃശ്ശൂർ എം എൽ എ കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ വി എസ് സുനിൽകുമാർ കെ ബി ഗണേഷ് കുമാർ എം എൽ എ തുടങ്ങി സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും നല്ലൊരു പിന്തുണ ഇതിനുണ്ടായിരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ തന്നെ ഈ എലിഫന്റ് ഓണേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ്റെ നേതാക്കൾ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു ക്രിയാത്മക ഇവിടെ ഇക്കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒന്നാണ് കാരണം വലിയ രീതിയിലേക്ക് പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് പോകുമായിരുന്ന ഈ ഒരു വിഷയത്തെ അതായത് പല രാഷ്ട്രമേ അടക്കം ബി ജെ പി അടക്കമുള്ളവർ ഉപയോഗിച്ച വിഷയത്തെ കൃത്യമായി തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിച്ച സർക്കാരിൻ്റെ ഇടപെടൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമാണ് അതിന് ആന ഈ ഉടമസ്ഥർ അടക്കമുള്ളവർ സർക്കാരിനോട് നന്ദി പറയുകയും ചെയ്യുന്നു കൃത്യമായി സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ കൃത്യമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ജീവനും സ്വത്തിനും കൃത്യമായ വില നൽകിക്കൊണ്ട് സർക്കാർ ഇക്കാര്യത്തിൽ കൃത്യമായി ഇടപെടുകയും ചെയ്തു അത് കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് രാമൻ ഇവിടേക്ക് സർക്കാർ ഒരു ക്രിയാത്മക ഇടപെടലിന്റെ ഭാഗമായി രാമൻ ഇവിടേക്ക് എത്തുന്നതും ആ രാമനെ കാണാൻ ഈ ജനക്കൂട്ടം തൃശ്ശൂരിന്റെ നഗരി നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞിരിക്കുന്നതും വലിയ ആവേശം പൂരക്കാഴ്ച ആവേശത്തിലേക്ക് പോകുന്നു ഈ ഇനി ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം തന്നെ ഈ ഒരു ചടങ്ങിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകും കുറച്ച് സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ രാമൻ ഈ തെക്കേ കുബർ തള്ളി തുറന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്ന് തൃശൂർ പൂരം അതിന്റെ ഔദ്യോഗികമായി വിളംബരം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ആ വിളംബരം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പൂരത്തിന്റെ ദിവസമാണ് തൃശൂർ പൂരത്തിന്റെ ആ ഒരു ഒറ്റ ദിവസത്തിലേക്കുള്ള മാത്രം ദൂരമേ പിന്നെയുള്ളൂ ആ പൂരം ദിവസത്തിലേക്കുള്ള കാത്തിരിപ്പാണ് പിന്നെ തൃശൂർക്കുള്ളത് ആ അത് നാളെ രാവിലെ മുതൽ തന്നെ തൃശ്ശൂർ പൂരം അതിൻ്റെ എല്ലാ ചടങ്ങുകളും ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ആവേശത്തിലേക്ക് അടക്കം കുടമാറ്റത്തിലേക്ക് അടക്കം പിന്നെ വെടിക്കെട്ടിലേക്ക് അടക്കം പൂരം പോവുകയും ചെയ്യും ചെയ്യും ആ ഒരു തുടക്കത്തിൻ്റെ പൂരത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പൂരത്തിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ് തൃശ്ശൂർ നഗരം മുഴുവൻ തൃശ്ശൂരിലെ പൂരപ്രേമികൾ മുഴുവൻ തൃശ്ശൂരിലെ ഈ ഒരു ആനപ്രേമികൾ മുഴുവൻ അതിനുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ് വലിയ ആവേശമാണ് തൃശ്ശൂരിൽ ഈ ഒരു നിമിഷത്തിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടാകുന്നത് അശ്വതി പൂരനഗരി പൂർണമായും അതിന്റെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ആവേശത്തിൽ തന്നെയാണ് അത് തന്നെയാണ് ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നതും പൂരത്തിന്റെ വരവ് അറിയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പൂര വിളംബരം അല്പസമയത്തിനകം നടക്കും തെച്ചിക്കോട്ട് രാമൻ നെയ്ത്തലക്കാവിൽ അമ്മയുടെ തിടമ്പ് ഏറ്റി വടക്കുന്നാഥനിലെത്തി തെക്കേ ഗോപുരം നട തുറന്ന് പടിഞ്ഞാറിയ നടയിലെത്തി പൂര വിളംബരം നടത്തുക എന്നതാണ് പ്രസിദ്ധമായ വിളംബര ചടങ്ങ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇതിലേക്കായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും അവിടെ പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു അഭിറാം ആണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന